नमस्कार गैड कार्यक्रम की स्वागत मेडिकल विभाग में एंट्र प्रवेश परीक्ष प्रिपेर सीनियर इंटर विद्यार्थुल तो लांग टर्म कोचिंग विद्यार्थी एला प्रिपेर अवाली एला प्रिपेर वालों परीक्ष विजय साधने विषय मन की प्रमुख विद्यावे श्री गायत्री विद्या संस्था चैरम पीवी आर्के मूर्ति गार मन तो वारे मरी डेल्सा डे क्रीन कंबर्स की काल नमस्कार मूर्ति गार असल चाल एमपीसी विद्यार्थी जनरल जातीय लैवल्लो परीक्षा मेडिकल वे तुटेन अटे मन की एमपीसी विद्यार्थुल की जातीय पोटी परीक्ष जेई मेन जेई अडवां मुख्य सो जेई अडवां राष्ट्रीय इन सीट परम अंटू ले दाखिल तोड़ अदन कहीं पद वेल सीट अब पदे कॉलेज कल पद वेल सीट की सो पद वेल सीट पोटेटी जनरल रासे विद्यार्थुल संख्य सक्स नंबर अभी मल्टे अवत अदे मन की जातीय स्थाई मेडिकल पोट परीक्ष मोदी मन एम्स लाइट संस्था आल इंडिया इंस्ट्यूट मेडिकल सैन दाटो गत संवस वरकू मन को केवल डेबई रूम सीट रे जनरल कैटगरी मुफ आर सीट सो मत भारत देश मुफ आर सीट मुफ रूम सीट चाहिए दादापू राष्ट्रीय सीट रूम सीट सो कब राष्ट्र मतलब इतम गत संव मन की बैपीसी आंध्र प्रदेश ना तैयार विद्यार्थी दादा लक्ष मंद पैन उन्न सो आक्ष मद्यारथि की मतमे एम्स अवकाश हो जनरल स्टूडेंट इंक्लेशन अट्त अफर्स लास्ट इयर वन एम्स लाट संस्था इंकोक आर पी सो अदन आर वीटर का पेटी अगर सीट संख्या बाग तक अदे विधा अद्पन तरह एम्स तरह जिपमर अंदर आ जिपमर पांडिचे चूस दिन कैटगरी की अदर दंडिचे स्टूडेंट पदे सीट सो पदे सीट मल्ल आल इंडिया ओपन कांपटेषन अब सीट राष्ट्र की अलग एमजीएम एस महात्मा गांधी इंस्ट्यूट मेडिकल सैन वारथ सो अस्कटे फोर सीट अदर दैन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स की बैठ ओपन कैटगरी की वस्तु सो आधा मेडिकल पोटी परीक्ष मन को सीट संख्या नागो ऐदो पदो इरवो आधा उ सो कब पोट इंतवर के अनेटी विद्यार्थुल संख्य परम अच्छे गत नागे मन चूसक को सीट बी विद्यार्थुल आंध्र प्रदेश विद्यार्थुन पोटी पड़ता है रे परीक्ष कामेड के अटे कर्नाटक प्रईवेट मेनेज कल प्रईवेट कॉलेज फारटी फाइव पर्सेंट आफ सीट वाल कंडक्टे एग्जामे दाखिल रास्त विद्यार्थी संख्या सीट संख्या अदे विधा रही महि मणिपाल अकाडमी आफ् हयर एडुकेशन वाल दर रे मेडिकल कॉलेज दादापू ऐल पैन सीट सो काबी वाट आल इंडिया ओपन कांपटेशन अबी दाने बेसको मंद विद्यार्थुल वाटे अटे सीट संख्या मेजर ऐ सो सीट संख्या पद सीट के इन सीट के इतम पोटी पड़ा मेडिकल कंसोलिडेट अवगलते अंक बेटर आपशन इकटेबी आरोप से पद सीट सीट की वेलान इष्टपड़ तरह इंको मुख्य तेड़ेमें जातीय स्थाई पोट परीक्ष पर्ट्युर् मेडिकल विभाग प्रति पोटी परीक्ष बयालजी फिजिस् कैमस्ट्री का अदन एदो सबजक्ट जनरल नालेज का ऐप्टिट्यूड रीजनिंग कामजेएमएस दांधी अंड था सो आधा अदन विभाग परीक्ष रायल अवसर एर्पड़ता है सो मन आंध्र प्रदेश विद्यार्थुल इंपीसी सिस्टम बैपीसी सिस्टम मैथमेटिक्स फिजिस् कैमस्ट्री इट बयालजी फिजिस् कैमस्ट्री इंतरूक चाल स्ट्रांग उ अदन इंको सबजेक्ट मन इच्छा आ विद्यार्थुल इबंध पड़ता है सो काबी अटे विद्यार्थुल जनरल प्रिपरेशन मेथडालजी ये विधाको डेफिट ना उद्देश्य अभी करेक्टी कारण मन विद्यार्थु आंध्र प्रदेश विद्यार्थुल बयालजी विभाग में वाले मोदी एम से परीक्ष कारण आरोप ऐद सीट इकड़ 
ఈ సీట్లు వదిలేసేసి పది సీట్ల కోసం నేను విపరీతంగా తాపత్రయపడతాను దానికి సంబంధించి వేరే విధంగా ప్రిపేర్ అవుతాను అని అనుకోవటం అర్థం లేదు సో దీనిలో ఖచ్చితంగా కన్సాలిడేట్ అయినప్పుడు ఆ విద్యార్థి ఆడిషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ట్రై చేయడంలో అర్థం ఉంటుంది సో కాబట్టి మన విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఇటువైపు వెళుతున్నారని చెప్పినట్టు ఎంసెట్కే దానికి ప్రిపరేషన్ అని చెప్పినంటే ఖచ్చితంగా ఈ విద్యార్థులు మన అకాడమీ పుస్తకాలకు మాత్రమే పరిమితమయ్యి బయాలజీ మీద పూర్తిగా పట్టు సాధించుకోగలిగితే వాళ్ళు ఎంబీబీఎస్ లో సీట్స్ తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఎక్కువగానే ఉంటాయి అంటే ఎంబీబీఎస్ సీట్ తెచ్చుకోవడానికి ఏ సబ్జెక్ట్ ఉపయోగపడుతుంది అని అంటే బయాలజీ ఆధారంగానే వాళ్ళు ఎంబీబీఎస్ సీట్ తెచ్చుకుంటారు సో మొత్తానికి మనకి గత సంవత్సరం తీసుకుంటే నూట ఇరవై మూడు మార్కుల వరకు కట్ ఆఫ్ ఉంది సో ఈ ఎనభై బయాలజీకి వాళ్ళు డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై వరకు తెచ్చుకుంటున్నారు కెమిస్ట్రీ ఒక ముప్పై ఐదు మార్కుల వరకు తెచ్చుకుంటున్నారు నలభైకి అంటే ఇవి రెండే కలిపితే నూట పది మార్కులు పైన వస్తుంది కాబట్టి ఫిజిక్స్ లో పదిహేను నుంచి ఇరవై మార్కులు వచ్చినా కూడా ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఒక మెడికల్ కాలేజీలో ప్రవేశానికి అర్హత సాధిస్తున్నారు కానీ ప్రతి విద్యార్థి యొక్క దృక్పథం ఈరోజు అదేవిధంగా ఉంది అంటే బయాలజీలో నూటికి నూరు శాతం మార్కులు తెచ్చుకోవాలి అది తెచ్చుకోవాలి అనేటే ఏ విధంగా అంటే కేవలం మన అకాడమీ పుస్తకాలకు మాత్రమే పరిమితమై దానికి ఒకటికి రెండు మూడు సార్లు పునశ్చరణ చేసుకుంటూ వెళ్ళగలిగితే ఖచ్చితంగా ఆ ప్రతి విద్యార్థి కూడా త్యాగలరు అంటే అకాడమీ బుక్స్ ఒక్కటి ప్రిపేర్ అయితే కనుక కంపల్సరీ పిల్లలు సక్సెస్ అవ్వచ్చు అంటారా నూటికి నూరు శాతం అకాడమీ పుస్తకాలకు మాత్రమే పరిమితమై దాని మీద వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటేషన్ ని తరోగా మన విద్యార్థులు చేయగలిగితే ఆ ఎనభైకి డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై తొమ్మిది ఎనభై అనే మార్కు ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతుంది కాబట్టి ఏదో ఆ బుక్ ఈ బుక్ అనేది కాకుండా కేవలం దానికి పరిమితం అయితే సరిపోతుంది అయితే మనం ఈ మాట అన్నప్పుడు చాలా మంది విద్యార్థులు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకుని దాన్ని మాత్రమే చదవడం చదవడం అని చెప్పినది రిపీట్ చేస్తున్నారు సో ఆ పుస్తకం చదవడము అని చెప్పారంటే దానిలో ఉన్న అంశాన్ని మొత్తం తీసుకుని దాన్ని ప్రశ్నల రూపంలో తరఫీది పొందాలి అంటే చాలా మంది విద్యార్థులు రేపు ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో బయాలజీలో ఒక తప్పు చేశారని చెప్పారంటే ఆ తప్పు చేయడానికి ఆ అంశం మీద అవగాహన లేక కాదు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి తెలుసు కానీ అటువంటి ప్రశ్నకి వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ కాలేదు కాబట్టి అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు ఇచ్చినా కూడా పేపర్ సెటర్ దేని చూస్తారని చెప్పారంటే మోర్ అప్రోప్రియట్ ఆన్సర్ అంటే ఒకటి కరెక్ట్ గానే ఉన్నట్టు ఉండొచ్చు కానీ దానికంటే బెటర్ ఆన్సర్ ఏది ఉంది అనేది ఖచ్చితంగా స్టూడెంట్ ఆప్ట్ చేయగలిగే విధంగా ఉండాలి కానీ ఎప్పుడైతే టెక్స్ట్ బుక్ కు మాత్రమే చదివి ఎక్స్పోజర్ కాలేదు ఇటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్ క్వశ్చన్స్ కి అటువంటి విద్యార్థులు ఆ ప్రశ్నల దగ్గర తప్పు చేస్తున్నారు కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్ చదువుకుంటూ ఆ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏదైతే పాఠ్యాంశాలు ఉన్నాయో దానికి సంబంధించింది ప్రశ్నల రూపంలో ఎక్కువగా తర్ఫీతి పొందుతూ కానీ రాగలిగితే డెఫినెట్ గా మన అకాడమీ పుస్తకాలు దాటి వాళ్ళు వన్ పర్సెంట్ కూడా బయటికి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ విషయం కూడా అంతే సో ఫిజిక్స్ లో కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు చూసుకుంటూ వచ్చినా మన అకాడమీ బుక్ కన్ఫైన్ అవుతూ ఇస్తున్నారు తర్వాత వీళ్ళు బయాలజీ విద్యార్థులు ఎక్కువగా చేస్తున్న తప్పు ఫిజిక్స్ అని అనగానే దీనిలో ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ప్రాబ్లమ్స్ అని అంటే మీకు మాకు మ్యాథ్స్ రాదు కాబట్టే కదా బయాలజీకి వెళ్ళాం అనే ఒక నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ తో ఆ ప్రశ్న చదివేటప్పుడే నెగిటివ్ ఫీలింగ్ తో ఇబ్బంది పడుతున్నారు అలా కాకుండా కేవలం మీరు గత సంవత్సరం అంటే రెండు వేల పదమూడు కావచ్చు పన్నెండు కావచ్చు పదకొండు కావచ్చు ఒక్కసారి ఈ మూడు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకుని వాటిల్లో ఎటువంటి ప్రశ్నలు ఇస్తున్నారు అని చూసుకుంటూ వస్తే సింగిల్ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రశ్నలు తప్పించి మల్టిపుల్ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రశ్నలు అసలు ఇవ్వటల్ల ఒకవేళ నేను ఇచ్చారనుకున్నా ఒకటి రెండు మించి ఉంటల్ల కాబట్టి ప్రతి విద్యార్థి కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ప్రాథమిక అంశాలు అంటే ఇంటర్మీడియట్ లో ఒక ప్రాబ్లం రూపంలో ఏదైతే ఇస్తున్నారో దాన్ని మన ఎంసెట్ లో కూడా ఇస్తున్నారు సో దాన్ని సింగిల్ ఫార్ములా ఒకటి దానికి సంబంధించింది ఆ ఓరియంటేషన్ ఏంటి అనేది అవగాహన చేసుకోగలిగితే డెఫినెట్ గా ఫిజిక్స్ లో కూడా ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై మార్కులు తెచ్చుకోవడం ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు అంటే సైన్స్ గ్రూప్ లోకి రావాలి అనుకునే వాళ్ళు అసలు ఎక్కడ దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాస్ నుంచే మనకి నాంది పలకాలి అని చెప్పంటారు అది కరెక్ట్ అయినది ఇది ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఒక విద్యార్థికి సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ అక్కడ వరకు వచ్చే మైండ్ సెట్ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి వచ్చే మైండ్ సెట్ చాలా తేడా ఉంటుంది అండ్ మనం ఇంటర్మీడియట్ లో పాఠ్యాంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు నైన్త్ టెన్త్ లో చదువుతున్నారు సో అక్కడ చదివిన పాఠ్యాంశానికి ఇక్కడ చదివిన పాఠ్యాంశానికి తేడా ఏం లేదు కాకపోతే ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ లో విద్యార్థి ఒక
అంటే అది డెఫినెట్ గా వాళ్ళ మైండ్ మెచ్యూరిటీ వచ్చేది ఆ ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలో అంటే ఆ తర్కించే స్వభావం వచ్చిన సందర్భంలో మీరు దానికి సంబంధించి డ్రైవ్ చేయగలిగితే బాగుంటుంది కానీ వాళ్ళ అది లేదు యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్స్ మాత్రమే ఉన్నప్పుడు మీరు నేను ఇంటర్మీడియట్ బోధించాను అని చెప్పనంటే ఖచ్చితంగా విద్యార్థి ఏమవుతుంది అని చెప్పనంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ కి ఫామ్ లో వాడాలి ఎందుకు వాడాలి వాళ్ళకి తెలియదు సో ఈ ప్రాబ్లమ్ ఈ ఫామ్ లా ఈ ప్రాబ్లమ్ ఈ ఫామ్ లా ఈ ప్రాబ్లమ్ ఈ ఫామ్ లా ఆ విధంగా అయిపోయి ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే అది నెగిటివ్ టైప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అవుతుంది కానీ పాజిటివ్ టైప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ కాదు చెప్పండి ఇప్పుడు వెంకటేష్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అండ్ స్టేట్ అండ్ నేషనల్ వాళ్ళు సిలబస్ సేమా లేదా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అండ్ ఎయిమ్స్ జిప్మా ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి వెయిటేజ్ సేమ్ ఉంటుందా లేకపోతే ఇంకా ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఓకే అమ్మా ఇప్పుడు శిరీష అమ్మా బైపీసీనా ఎంపీసీ అమ్మా నువ్వు అసలు ఆ బైపీసీ అండి ఓకే బైపీసీ అని చెప్పినప్పుడు మనకి ఇంటర్మీడియట్ వెయిటేజీ అని చెప్పి చెప్పానంటే అంటే ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో ప్రాబ్లమ్ ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎంసెట్ లో వెయిటేజ్ ఎంత అని చెప్పిన తీసుకుంటే ఎంసెట్ లో ఇంటర్మీడియట్ మార్కుల యొక్క వెయిటేజ్ కేవలం ఇరవై ఐదు శాతం మాత్రమే ఉంది అవి కూడా లాంగ్వేజెస్ తీసి గ్రూపుల్లో మీకు వచ్చిన మార్కుల్ని అంటే ఆరు వందల మార్కులకి మీకు ఎన్ని మార్కులు వస్తాయో ఆ మార్కుల్ని ఇరవై ఐదు కుదిస్తారు సో ఆరు వందల మార్కులు ఇరవై ఐదు కుదించటం అని చెప్పారంటే ఇంటర్మీడియట్లో మీరు సాధించే ప్రతి ఇరవై నాలుగు మార్కులకి తుది ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్లో వెయిటేజ్ అనేది ఒక్క మార్కు మాత్రమే అంటే ఏదైనా ఒక విద్యార్థికి ఇరవై నాలుగు మార్కులు వేరియేషన్ అంటే ఆరు వందల బదులు ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు మార్కులు వస్తే అతని వెయిటేజీ ఇరవై ఐదుకి ఇరవై ఐదు స్థానంలో ఇరవై ఐదుకి ఇరవై నాలుగు వస్తుంది అంతకంటే పెద్ద ఎక్కువ వేరియేషన్ రాదు అంటే మన ఇంటర్మీడియట్ మార్కుల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఉంది కానీ ఇంటర్మీడియట్ మార్కుల వలనే ర్యాంక్ డెసిషన్ ఫ్యాక్ట్ అనేది జరగదు సో కాబట్టి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత దేనికి ఇవ్వాలి అని చెప్పనంటే ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్కే అంటే ఎంసెట్ పరీక్షకే ప్రాధాన్యత ఎక్కువ ఇవ్వాలి ఇంటర్మీడియట్లో మార్కుల కంటే అనేది మొదటి పాయింట్ మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక రెండోది మీరు అడిగింది ఎయిమ్స్ జిప్మ వీటన్నిటికీ కూడా సిలబస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పారు గతంలో ఎయిమ్స్ జిప్మర్ వీటికి వచ్చేటప్పటికి ఈ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీలో కూడా కొంత స్వల్పంగా వేరియేషన్ అనేది ఉండేది పర్టికులర్గా బాట్నీ జువాలజీలో వేరియేషన్ అనేది దాదాపుగా నలభై నుంచి యాభై శాతం వరకు ఉండేది కానీ ఈ సంవత్సరం నుండి అంటే మారిన టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు వచ్చేసినాయి కాబట్టి సో ఈ మారిన టెక్స్ట్ బుక్ ఆధారంగా ఇప్పుడు మీ సిలబస్ ఆ సిలబస్లో ఎటువంటి తేడా లేదు అయితే ఈ ఎయిమ్స్ కానీ జిప్మర్లో కానీ వీటికి మన సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్కి ప్రాధాన్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది రిలేటివ్గా ఫస్ట్ ఇయర్తో పోల్చుకుంటే సెకండ్ ఇయర్ యొక్క ప్రాధాన్యత కొంత ఎక్కువగా ఉంటుంది అదొక్కటే మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన అంశం ఆ ఎగ్జామ్స్ ఎయిమ్స్ ఆర్ జిప్మ అని చెప్పారంటే ఇక అవి కాకుండా అదనంగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అనేది అదనపు ప్రశ్న అడిగినట్టున్నారు సో అదనంగా అని చెప్పనంటే జిప్మ ఎగ్జామినేషన్లో ర్యాంక్ డిసైడ్ చేసే ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పనేది ఇంగ్లీష్ సో అలా అంటే ఇంగ్లీష్లో మీకు ఐదు సబ్జెక్టులు సమ ప్రాధాన్యత ఉంటున్నాయి బాటనీ నలభై జువాలజీ నలభై ఫిజిక్స్ నలభై కెమిస్ట్రీ నలభై ఇంగ్లీష్ నలభై సో మనం అక్కడ సీట్ తెచ్చుకోవాలి అని చెప్పనంటే కనీసం నూట అరవై మార్కులు పైన రావాలి సో ఆ మార్కులు రావాలని అంటే ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్లో బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేయగలిగినప్పుడు మాత్రమే మనకి జిప్మర్లో ర్యాంక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి జిప్మో ర్యాంక్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇంగ్లీష్ కాబట్టి ఎవరైతే జిప్మర్ ఎగ్జామినేషన్ వైపు ఎక్కువగా వెళ్ళదలుచుకున్నారో వాళ్ళు ఇంగ్లీష్కి అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చి వర్క్ చేయాలి అలాగే మనకి ఈ ఎయిమ్స్ గురించి మీరు అడిగితే దానిలో కూడా యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ అండ్ జీకే అని చెప్పనేది సో అవి వాటి మీద కొంత పొట్టు సాధించుకోగలిగితే అప్పుడు మాత్రమే మనం ఆ పోటీలో ముందుండటానికి అవకాశం ఉంటుంది చెప్పండి నమస్తే అండి సార్ మా బాబు టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు సార్ ఇప్పుడు ఓకే హలో చెప్పండి వినిపిస్తుంది చెప్పండి సార్ అయితే మా బాబుకు కొద్దిగా మ్యాథ్స్ అంటే కొద్దిగా భయం ఉంది సార్ ఓకే అయితే విషయం ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు ఎంపీసీ బైపీసీ ఏది తీసుకోవాలనేది కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది సార్ ఓకే అయితే ఆయన ఏమంటాడంటే మ్యాథ్స్ లో కొద్దిగా భయంగా ఉంది అని అంటాడు సార్ ఈ బైపీసీ లో ఎక్కువ మార్కులు వస్తున్నాయి సార్ బయాలజీలో ఓకే అయితే ఇది విషయంలో కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది సార్ అంటే 
जनरल विद्यार्थी की मैथ्स भय अंपनपू मन अभी केवल अद फोबिया ऐरपड़ते अभी बैपीसी एमपीसी तस्कना तरवा विद्यार्थी इबंध पड़े अवकाश है कारणमेंटे मन की मैथ्स अंत अब भयपड़ना का बट्टी ने बैपीसी तस्कना बयालजी वरकू मन मैथ्स तप्चुच्छी फिजिस् कैमिस्ट्री के वैचे मैथमेटिक्स कांपोनेंट अने डेफिट को सो विद्यारधि एपड़े मानसिक दाखिल अलवा पड़ा लाइक ना मैथ्स अंत चाल भय का बट्टी मैथ्स राबी अनेट अकू वस्ते रेप एम से एग्जामे फिजिस् विषय में चाल इबंध पड़ता है कारण मन की गत संवसरा एमसे पेपर अनालि चूसक वाड़ा एम से फिजिस् अने नलब प्रश्न उठाई नलभ मुफ आर ना मुफ तुम वरकू इंतवर गत प्राब्लम रूप में उठनाई अटे थीरी क्वेश्चन उड़ेदो रो मूडो नागो सो काबी खचिंग प्रॉब्लम इकड़ना चाहिए ओरएंटेष उबी मुझे को विद्यार्थिनी स्पष्ट दूर्चोबेको मैक्रो अटे मैथमेटिक्स अंत कष्ट अाष का मैथमेटिक्स एक्ट कष्ट ये अंश वाल अत इबंध पड़ता अने स्पष्ट पिकअटे ई थिंक ग्राड्युअल अटे सड़न ऐ वन डे टर्न का कंटिवस कौनसी चुस्कू वो मे बी वितिन शार्ट स्पैन बिफोर दे कंप्लीट दि टेन्त क्लास एग्जाम पूर्त लपे डेफिट विद्यार्थी बहुत स्थित की तेजे ओके अच्छे मूर्ति गार मैं राष्ट्र में उ एंट्र एग्जाम की अला नेशनल लैवल्ल में उन्ट्र की उ तेड़ एट असल इंदा के मैं माटाट बयालजी विषयानीत अटे बैपीसी विषय विद्यार्थुक मन राष्ट्र एम से एग्जामेषन को बयालजी फिजिस् कैमिस्ट्री मतमे सो रिमेन अन्नी एग्जाम की नेशनल लैवल जातीय स्थाई एग्जाम को प्रति एग्जामे इन अडिशन टू दिश बयालजी फिजिस् कैमिस्ट्री अदन इंको सबजेक्ट एम संस्थान एम्स सीएमसी वेलूर का एमजेएमएस वारधा अट्ला मन ए संस्था अंत मैं एफ एम सी अंटे आल इंडिया पीएम टी द्वारा जो आल इंडिया पीएम टी अ दूर सब्जेक्ट बयालजी फिजिस् कैमिस्ट्री अब रिमेन अभी कांपटेट एग्जामे अदन इंग्ली जनरल ऐप्टिट्यूड रीजनिंग जीके इवन अडिशनल का उबी सो विद्यार्थु खचित अटू पट एपरचे अब जातीय स्थाई पोट परीक्ष अवकाश उ चाल पट्टी चाल अंत इंग्ली नलब मार्क की मुफ मार्क वरुक चयलते मुफ वरक चयलते सीट वे अवकाश उ सो कहीं मुफ पैन चयलते आ सदर्भ में मतमे जिपर लाइट एग्जामे वाली सीट वस्तु सो आधा अटे आ सबजेक्ट प्रिपरेशन अने बागते अब मन की जातीय स्थाई पोट परीक्ष सीटें अवकाश अंत मैं असल वीटल की इंत कांपटेषन मरी वाटे प्रिपेर अवाली इंटर अने चाल कीलक प्रति विद्यारथि की वाट की मैं एट्ला प्रिपेर अवाली अटे इन मन की बैपीसी विद्यार्थुल की अन्नी पोट परीक्ष मन दूसरे आल इंडिया पीएम टी एग्जामे अफकोर्स अभी राय मन को अर्थ लेकिन एफ एम सी की वेलो विद्यार्थी अंदर एम टी एग्जामे राय अभी मे नागो तेदी सो एग्जामे सो मे नागो तेदी आ परीक्ष का बट्टी दाने सिलबस मन एम से सिलबसटेबी विद्यार्थी रासा मन की एम से मुझे मॉक् टेस्ट रास्ना अप्टे परीक्ष रासको सो अरुक बाने सो इक पदेडव तेदी मैं एम से वरकू इपड़ ना विद्यार्थी इप्डी स्ट्रांग टाइम यूटेते डेफ मन सीट तेजकने अवकाश है सो इक इंटर्मीडिय सीनियर इंटर्मीडियो विद्यार्थी सीनियर इंटर्मीडियो परीक्षल दूसरेबी सो वो जूनियर इंटर्मीडियट अने पक्न बटी मारच इरव आरो तेदी वरुक ओनली सैकंड इयर मेरे कांसट्रेटे आबजेक्ट ओरएंटेषन सैकंड इयर थरो पूर्तिकलते मारच इरव आर नीचे एप्रि इप्रिव आ टाइम आलमोस्ट वन मंथ अने फस्ट इयर मेद बाग फोकस अभी कंप्लीट रिविजन अने टाइम पूर्तिगलते अड्डे ग्रांड टेस्ट पैटर्न के सो अच्छे ग्रांड टेस्ट पैटर्न के नाक मे नागो तेदी आल इंडिया पीएम टी ले एफ एम से एग्जामे रायचु मे पदेडव तेदी मैं एम से रायचु सो मे पदेडव तेदी मैं एम से पूर्त वरुक मिगल परीक्ष श्रद्धा पेक मे पदेडव तेदी मैं एम से अन तरह 
जनरल का जिपमा एम से पुरु कोड़ा माने कि जून ओटो तेरे जरूरत है जिपमा राधे विधंगा जून मध्य टे वारना जरूरत है अंडे कनीस विचार दिके पदमोड़ नुन्दी पदेहन रोल गैप होते हैं से वेलु बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलरेडी थरोगा प्रिपेयर होते चर का बढ़े आतरात आप पदेहन रोज लो वाले में Remaining part, English, Aptitude Reasoning, what may the Bagas at the Petty, our Padian Rosal then work just going to Alagalite, definitely exams look at a sexy outcast. Okay, next calls this Kunam, sir. Hello? Hello? Hello, Namaste, Andy. A Kanish call yes, Naro? Kalapan Shandi, Napur Shanti. Okay, Santi Garchapani. I put an insert law, veterinary key rank in the Raval Andy, and all the pre veterinary test key intermediate books. Okay, ma. Good. So, माने कि माना आंध्र प्रदेश लोगों ने वेटरनरी कला साल लो म्यूजिक कुछ बोला ने कि शुमार का मूड वेल आई दोनों लो नुन्ची आई दिवेल लो और रैंक कुछ निविचार दोनों दर के कोड़ा माने कि एंड रिजर्वेशन कैटेगरी से भी उन्हें टेका बढ़ी सो आ इस अंदर बाला आई थिंक वेल तुन्दी सो आ आ स्टाइलो मेरे Ika, mana ki, mi ready ke dua perasna, all India pre veterinary test, A P V T ki, mana dani ki, macam lo tiada yang undang je perinte, so indah kene je perinte ke, gatam lo aite, parichet selbus lo tiada undeh dikaya dek, undi kani, ipudu, andar adopt je sana di, A C B S C examination pattern eka berti, andu allah, mana selbus ki, wala selbus ki, tiada yang leh dene cepatju. Wakungko kerak nga mat lerte, mana selabus tu, wala selabus kante ikut gundi. So bahal jilo walau aidiu part sham sel cahute, miru padi part sham sel cahute naro. Ante wala kante adan engga dada paga double cahute naro kabardi, miru selabus variation mele beriya wala sausan ledu. Okay, next call this kanam sir. Hello, hello. ओके कॉल करते हैं नतंसे असलू अंटे स्टूडेंट्स वो चाला प्रिपेयर होते हों उन्टर कानी एकड़ों के चटा तपुले नेवी चेस उन्टर प्रधान अंग चेसे तपुले इंटे माना स्टूडेंट्स अंटे टाइम मैनेजमेंट अंदर बाल जीविज्ञार दल देगर प्रधान तपुगल पर पुर लाइक वाल पुर एमसेट एग्जामिनेशन तीस कुंटे नोट आरोपे प्रश्न चाहिए, सो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सो ये विचार थे कि कुछ दिवर को फिजिक्स से नियंत्रण टो को फोबिया ने दोटेर पर्च करना रहा, सो ये फोबिया एर पर्च कोड उन तो बिल्ड एग्जामिनेशन हालो एग्जामिनेशन स्टार्ट है ना पुनुंची कोड़ा, वील नंत तक्को काल वेव दिलो Mano biology chemistry ni purcih si, unna kala wewe tu nanti aku ada physics ku wara galgi te, bila ni ni ku mark la kerja sahijin cuchu, ane drupan tu praramis naro. Si ella praramis cina puru, wala meja, thili kunda, lopal nunchi pressure unta ane kawadi, prestna cedive tu puru, mana ke, akaroh padam akaroh padam cedivi, dana ke connectinga, kusen wala buhic kunt naro, samadhan ne wala buhic kuni petis ojas naro. Ante, chala man. Sarigga chala uk pad malu gori chala tapul chala. Chala udur tu nanti. Ante chala mandi wicar dulu, pariccha ipin tera ta. बैठ कुछ मार्ट लड़ते यो ही प्रश्न में चोल लेते इफ अनी नॉट अनी बट अनी इट वन्डी कंडीशन से करना उन्हें अब निमिष होता ना रहा कारण है एंटी अन्य परंतु आ बॉडी ऑफ़ द क्वेश्चन ने दी थरोग चादर कोण्डा वाल आ क्वेश्चन चादर एट अपडे इकड़ मल्टीपल ऑप्शंस ने कोड़ा ओटर एंड चूसेस कुंडोची आ Kristin, like physics लोग कुछ रोबड़ की सर अंतह जूसे हमो तपुल जूस नो पर्टिकुलर के डेसिमल्स देख रहा आ डेसिमल्स ये तो ज़रा पालन जब पढ़ने के लिए कंफ्यूज़ है नेट का तपुल जूस कुंट रहा होगा लेदा ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन कोड़ा फोर इनटू थ्री अंजे पढ़ने पाप जूस कुंट आरो थोड़ा थिल्स आदि आ one two three four एकड़ उन्नत अंजेप ने दान करने कोड़ा ये रेंडु मिक्स है इंटर ऑप्शंस one two three four नहीं वाल कुछ ना आंसर कोड़ा three उन्नदी आ three अने तो one लो उन्नते आ one लो three आप चेक उन्नदा वाल three को भाई टिक बैठता है तो आठ उन्नती तपुल अंडे simple mistakes अंतह चली हम साउंडरोल कस्टम पढ़ दाउ अन्य कंसोलेट इन तरह ता केवल एग्जामिनेशन हालो टाइम मैनेजमेंट अनेडी थरोगा प्रैक्टिसेस कोट प्रोजेस को पढ़ावला इट्टूंट इब्बन लेर पच्चुनी एक 
ఎక్కువ శాతం విద్యార్థులు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నష్టపోవడానికి గల కారణం పర్టికులర్ గా బయాలజీ వింగ్ లో అని చెప్పినది బికాస్ ఆఫ్ లాక్ ఆఫ్ టైం మేనేజ్మెంట్ టైం మేనేజ్మెంట్ ప్రాపర్ గా కనుక ఎక్కువ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఇలాంటి వాటిని కొంచెం మినిమైజ్ చేయొచ్చు మినిమైజ్ చేయొచ్చు తర్వాత ప్రశ్న చదివేటప్పుడు కూడా ఎప్పుడు విద్యార్థి ప్రశ్నని మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ని కలిపి ఒకేసారి చదవకూడదు సో అంటే వీళ్ళు ఎగ్జామినేషన్ హాల్ లో ఓన్లీ బాడీ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ చదవడం అలవాటు చేసుకుంటూ వస్తే ఆటోమేటిక్ గా కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అనేది మైండ్ లో రిజిస్టర్ అయ్యి సో పెన్ అనేది ఖచ్చితంగా అక్కడికి వెళ్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ త్వరలో రాబోతున్నాయి దాని తర్వాత ఎంసెట్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఇంటర్ కి కేర్ తీసుకోవాలి ఇంటర్ అయిన తర్వాత ఎంసెట్ మీద ఫోకస్ చేయాలి దాన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలంటారు స్టూడెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్ సిలబస్ కి ఎంసెట్ సిలబస్ కి ఎటువంటి తేడా లేదు ఇంటర్ లో ఏదైతే చదువుతున్నారో ఎంసెట్ లో కూడా వీళ్ళ చదవబో అంశాలు ఖచ్చితంగా అదే కాబట్టి ముందు విద్యార్థి చూన్ అవ్వాల్సింది ఇది వేరు అది వేరు నేను అక్కడ ఏదో వేరే చాలా చదివేస్తున్నాను అనేది కాకుండా ఖచ్చితంగా ఒకటే చదువుతున్నాను అన్న తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్మీడియట్ లో అయితే వీళ్ళు చేయాల్సింది మూడు రకాల ప్రశ్నల రూపంలో రాస్తున్నారు అంటే విఎస్ఏక్యూ అని ఎస్ఏక్యూ అని ఎల్ఏక్యూ అని అంటే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అని రాస్తున్నారు సో అంటే అది ఒక కాన్సెప్ట్ తెలిసిన తర్వాత దాన్ని ఎలా పేపర్ మీద పెట్టగలం అనేది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం అవసరం దానికి తోడుగా ఆబ్జెక్టివ్ ఎంత ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళగలిగితే అంత బెటర్ అవుతుంది అంటే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుని దాన్ని పేపర్ మీద పెట్టడం ఎలా అనేది తర్ఫీ పొందుతూ దానికి తోడుగా ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటేషన్ కూడా కంటిన్యూస్ గా చేసుకుంటూ వస్తే డెఫినెట్ గా మేము ఇంటర్ చదువుతున్నామా లేక మేము ఆబ్జెక్ట్ చదువుతున్నాం ఇబ్బంది అని చెప్పినది ఎట్టి పరిస్థితులు ఏర్పడదు కాబట్టి విద్యార్థి ముందు మనసులో రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సింది ఇది వేరు అది వేరు కాదు రెండు ఒకటే సో మార్చి ఇరవై ఆరో తేదీ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు పూర్తయ్యేంత వరకు సీనియర్ ఇంటర్మీడియట్ కి మాత్రమే పరిమితం అయ్యి సీనియర్ ఇంటర్మీడియట్ ఐపీఈ పూర్తి చేస్తాం సీనియర్ ఇంటర్మీడియట్ ఎంసెట్ కూడా పూర్తి చేస్తాం పారల్ గా అన్న కాన్సెప్ట్ తో వాళ్ళు వర్క్ చేసుకుంటూ వెళితే రిమైనింగ్ టైమ్ దే ఫీల్ మోర్ కంఫర్టబుల్ అలా కాని పక్షం ఏమవుతుందంటే తర్వాత ఉన్న యాభై రోజుల్లో టూ ఇయర్స్ సిలబస్ ఏదిరిగి కాదు కదా అనే ఒక నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ తో విద్యార్థి ప్రమాదం ఉంది అంటే మరి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ కి చివరిగా మీరు ఇచ్చే సలహా అంటే ఉన్న టైం అనేది మనం ఎవరు పెంచలేము ఈ టైంలో మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ ప్రీపోన్ అవుతాయి పోస్ట్ పోన్ అవుతాయి ఇటువంటి గాసిప్స్ వాటన్నిటికీ ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా ఉన్న టైమ్ ని బెటర్ యూటిలైజేషన్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి సో అనేది తరోగా ప్లాన్ చేసుకుని దాని ప్రకారం అంటే ఇవాళ మనం నిద్రపోతున్నాం అని చెప్పనంటే మనం ఇవాళ ఏదైతే వర్క్ ప్లాన్ చేసామో ఖచ్చితంగా అది నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అన్న కాన్సెప్ట్ లో విద్యార్థి వెళ్ళగలిగితే ఐ థింక్ ఈ నాలుగు నెలల్లో వాళ్ళు డెఫినెట్ గా బెటర్ రిజల్ట్స్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మెడికల్ ఎంట్రన్స్ ప్రవేశ పరీక్షలకు సంబంధించి విద్యార్థులకి చాలా చక్కటి సలహాలు అందించారు థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ ఇది వాళ్ళకి గైడ్ కార్యక్రమం రేపటి గైడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే